আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ এইচএসসি 24 ব্যাচ এবং পরবর্তীতে এইচএসসি ব্যাচের পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে আমাদের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা মহা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে আমি দাঁড়িয়েছি আমার পাশে সানি স্যার আইসিটি পড়াচ্ছেন এবং সাকিব বাংলা পড়াচ্ছে তোমরা যারা চেনো জানো বা তোমরা যারা জানো না চেনো না আজকে জানবে অথবা চিনবে যাদের এই গাইডলাইন ভিডিওটা দরকার তাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে আমরা আজকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দুজন শিক্ষককে নিয়ে ছয় মাসের একটা শর্ট গাইডলাইন বলো আমাদের জায়গা থেকে আমাদের অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে কিভাবে একটু নিজেকে বুস্ট আপ করা যাবে একটু নিজের ভিতরে পরিবর্তন আনা যাবে এমন একটা সময় ভিডিওটা করছি দুই হাজার তেইশের শেষ মুহূর্ত এবং দুই হাজার চব্বিশের শুরুর মুহূর্ত আমি অনেকবার বলেছি সবাইকে যে এই ঢাকা শহরে যেন আমরা আতশবাজি বোমা ফোটানো এই বিষয়গুলো যেন আমরা একটু সংযত রাখি তো আজকে ভিডিওর মাঝখানে যদি এরকম বোমা টোমা ফুটে ওঠে ওদের জন্য আসলে আমাদের দুঃখ প্রকাশ করতে হচ্ছে তারপরে আমি এই ভিডিওটা করতে বাধ্য হচ্ছি কারণ যারা পরীক্ষার্থী তাদের কাছে আসলে এই উদযাপন ম্যাটার করে না ওদের লাইফটা ইম্পর্টেন্ট ওদের লাইফে এই রেজাল্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ এই রেজাল্টের উপরে ভর্তি পরীক্ষাটা ডিপেন্ড করতেছে সো আমি এই দুই শিক্ষককে পরে ডেকে নিব যখন আমরা সাবজেক্টগুলোকে ব্যাখ্যা করব এখন আমি আমার জায়গাটুকু দিয়ে শুরু করছি তাহলে থ্যাংক ইউ আমরা শুরু করছি আমাদের এইচএসসি চব্বিশের গাইডলাইন এই যে শব্দটা এইচএসসি চব্বিশ কেন গাইডলাইন দরকার আচ্ছা গাইডলাইন কেন দরকার এটার একটা উত্তর আমি দিয়ে নিই উত্তরটা হচ্ছে এখানে তোমরা কমেন্ট গুলো দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না দুই চার সাতটা কমেন্ট আমি আমাদের যে প্রাইভেট ব্যাচগুলো চলছে বা যেখানে আমাদের স্টুডেন্টগুলো পড়ে সেখানে আমি খেয়াল করে দেখেছি যে ওদের ভিতরে সবাই কিছু না কিছু প্রবলেম ফেস করতেছে তোমরা যারা অনেক ভালো স্টুডেন্ট তাদের জন্য এই গাইডলাইনটার প্রয়োজন হবে না কারণ তারা অলরেডি হয়তো পড়ে ফেলেছ আমি কথা বলবো সেই সকল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যারা টাইম ম্যানেজ করতে পারে নাই যারা পড়া কিছু কিছু বাদ গেছে এই রকম দেখো আমি এখানে সঙ্গত কারণে কমেন্ট যে করেছে তার আইডিটা আমি মুছে দিয়েছি স্যার গুছে উঠতে পারছি না পড়াশোনা পড়তে বসলে অনেক প্রবলেমস বের হয় সব থেকে বড় কথা কিভাবে পড়লে সিলেবাসটা শেষ হবে এটাই বুঝতেছি না এখনো একটা রুটিন করে দিলে খুব ভালো হতো স্যার চার মাসের জন্য একটা রুটিন সাজেস্ট করেন প্লিজ আরেকজন স্যার টেস্ট এক্সাম ফেব্রুয়ারি মাসে ফেব্রুয়ারি লাস্ট উইকে একদিন নিয়ে কিভাবে সব সাবজেক্ট টাচ করতে পারবো তার সাথে অনলাইনের ক্লাসগুলো করতে পারবো একটু গোছায় দিলে ভালো হয় কারণ একদিনে সব সাবজেক্ট পড়তে পারি না আরেকজন আরেকটা কথা স্যার সবাই তো বুয়েট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পড়ায় কিন্তু কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়বো সে বিষয়টা সম্পর্কে একটু ধারণা দিলে ভালো হতো আমার কাছে গণিত ভালো লাগে বুয়েটে পড়তে চাই এখন গণিতের তো অনেক চ্যাপ্টার কোন চ্যাপ্টারের উপর জোর দিব কিভাবে পড়বো এই বিষয়ে একটু স্যার ব্যাখ্যা করবেন আরেকজন লিখছে স্যার কি যে বলবো বুঝতে পারছি না যেভাবে কি যেভাবে হাল সবার জন্য ভালো হয় যেভাবে হলে সবার জন্য ভালো হয় একবার কিন্তু একেবারে কিন্তু কিছু পড়েনি আবার কারো সিলেবাস ক্লিয়ার হয়নি যাতে সবার সুবিধা হয় আপনি যেটা ভালো বুঝেন এরকম অসংখ্য কমেন্টস আমার অফলাইন এবং অনলাইন সকল ব্যাচের স্টুডেন্টের জন্যই আছে এগুলো তো এখন এই যে একটা অবস্থা এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছে তোমাদের সাথে একটা গাইডলাইন শেয়ার করা দরকার কারণ আমাদের সামনে ছয়টা মাস আছে এই ছয় মাসে একশো আশিটা দিন আছে মোরলেস তো আমরা যদি একটু দিন গুনে আগাই বা আর একটু ঠান্ডা মাথায় আগাই তাহলে একটা স্ট্র্যাটেজি আমাদের এই সময়টাকে ভালোভাবে ইউটিলাইজ করতে হেল্প করতে পারে আমি একটু তোমাদেরকে একটা জিনিস বলি এই যে একটা সময় আছে না মার্চ টু এপ্রিল এই মার্চ টু এপ্রিল মাসে একটা একটা গেম আছে সম্ভবত চাপ দেখার উপর নির্ভর করবে দশই মার্চ থেকে দশই এপ্রিল এই সময়টা ঈদুল ফিতরের জন্য বা রমজানের জন্য রমজানের জন্য একটা সময় পরিবর্তন তোমার জীবনে আসতে পারে এই যে সামনের যেই মাস অর্থাৎ এই ভিডিওটা যখন পাবলিশ হচ্ছে তখন অলরেডি রাত বারোটা বাজে অর্থাৎ দুই হাজার প্রথম প্রহরের ভিডিও এটা সো দুই হাজার তুমি ঘুম থেকে উঠে অথবা যখনই তুমি ভিডিওটা দেখো যদি তোমার কাছে জানুয়ারি মাসটা থাকে তুমি একেবারে চিন্তা করো জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এই যে মাসগুলা হুম সো জানুয়ারির একত্রিশ দিন ফেব্রুয়ারির আঠাশ না যেন উনত্রিশ দিন হবে হবে কিছু একটা 
মার্চের একত্রিশ দিন এপ্রিলের ত্রিশ দিন মে মাসের একত্রিশ দিন জুন জুন মাসের ধরলাম ত্রিশ দিন ধরলাম এখন আমার সাবজেক্ট কি কি আছে এটা হচ্ছে মূল বিষয় এই যে দিনগুলোর মধ্যে তুমি যদি একটু হিসাব করো দিনে তোমার যে রুটিনটা তোমার যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তুমি যে এলাকায় থাকো যে অবস্থানে থাকো যে সামাজিক অবস্থানে তুমি থাকো তুমি ধনী ফ্যামিলির হও তুমি দরিদ্র ফ্যামিলির হও তুমি একেবারে গ্রামের অজপাড়াগায় থাকো অথবা উচ্চ অট্টালিকায় থাকো তোমাকে একটা পরীক্ষা অবতীর্ণ হইতে হচ্ছে সেটা কি বোর্ড পরীক্ষা তো তুমি একটা জিনিস ভাবো তুমি এই কারণে ভিডিওটা দেখা শুরু করেছ কারণ তোমার পড়া শেষ হয় নাই তুমি একটা গাইডলাইন চাচ্ছ এই গাইডলাইনের জন্য এই যে তোমার দিন না এই দিনটাকে তুমি প্রথমে প্রথমে সকাল দুপুর রাত হিসাবে ভাগ করো তোমার রুটিন তুমি এমনভাবে একটা রুটিন বানাবো আমি একটু নিচে একটা কথা লিখেছি হ্যাঁ আমি শুধু তোমাদেরকে দিক দেখিয়ে দিতে পারি বাকিটা তোমার দায়িত্ব আচ্ছা রুটিন বানাবা নিজের নিজের বানানো রুটিন নিজের বানানো হ্যাঁ নিজের বানানো রুটিন কি কি রকম রুটিনটা তুমি এইভাবে ভাঙতে পারো যে তোমার সকাল তোমার দুপুর বা বিকাল মানে দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত কিভাবে এটা একেবারে মানে যে টাইম হিসাব করে করা যায় তা না তাও তুমি একটা টেন্টেটিভ হিসাব করবা হ্যাঁ এবং হচ্ছে রাত কোন টাইমটা তুমি ফ্রি আসো তার চাইতে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে তোমার অফলাইন অনলাইনের অ্যাডজাস্টমেন্টটা কেমন যেমন ধরো যেমন ধরো তোমার কোচিং আছে কি না কোচিং আছে কি না প্লাস ওর তোমার কোনো কোর্সে তুমি এনরোলড কি না দুইটাতেই থাকতে পারে আবার দুইটার একটা তো থাকতে পারে তোমাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আছো যেমন আমাদের অনলাইন ব্যাচে যে সকল স্টুডেন্টরা আছে তারা আমাদের যেই ব্যাচটাতে যুক্ত হবে মানে অনলাইনে স্টুডেন্ট যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছে তাদের সবার উদ্দেশ্য বলছি আমরা এইচএসি চব্বিশ ব্যাচের জন্য যেই কোর্সটা ডিজাইন করেছি চিন্তা করেছি মেটেরিয়ালসগুলো রেডি করছি প্রেজেন্টেশন বানাচ্ছি সেটা হচ্ছে অদম্য চব্বিশ ব্যাচ একশো ত্রিশটা লাইভ ক্লাস দিব কেন সাবজেক্ট তো সাতটা আমি তো বিজ্ঞান বিভাগের স্টুডেন্টের জন্য কথা বলছি কি কি ফিজিক্স কেমেস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি তার সাথে আছে ইংলিশ বাংলা আইসিটি এই তো এইখানে মোট আটশো মার্কের পরীক্ষা তাই না আর এখানে হচ্ছে গিয়ে পাঁচশো মার্কের পরীক্ষা তো মার্ক তো ইম্পর্টেন্ট কারণ এই যে জিপিএটা আসবে এই যে জিপিএটা তুমি অপটেইন করবা গ্রেট পয়েন্ট এভারেজ এইটার উপরে তোমার অ্যাডমিশন ডিপেন্ড করতেছে রাইট তোমার অ্যাডমিশন ডিপেন্ড করতেছে এই কারণে এই বোর্ড পরীক্ষাটা ইম্পর্টেন্ট এবং তোমার এই সময়ের চেষ্টাটা তোমাকে অবশ্যই কাজ দিবে তো এই যে চারটা সাবজেক্ট আর এখানে তিনটা সাতটা সাবজেক্ট এই সাতটা সাবজেক্টের শর্ট সিলেবাসের সবগুলো অধ্যায়কে সুন্দরভাবে পড়ানোর জন্য একশো তিরিশটা ক্লাস সো আমাদের অদম্য চব্বিশ ব্যাচ যেটা আমরা অফার করতেছি এইটা আমাদের প্ল্যানিং তুমি যদি অন্য কোনো জায়গায় অনলাইনে অফলাইনে যুক্ত থাকো তাহলে তুমি সেইভাবে সেইভাবে নিজের প্ল্যানিংটা করবা সেইভাবে নিজের প্ল্যানিংটা করবা তো তুমি যখন নিজের প্ল্যানিংটা করবা তুমি এই হিসাব করবা যে তোমার কোচিং টাইম কতটুকু আছে কোচিংয়ের টাইম সেই হিসাব করে তোমার পার্সোনাল টাইম বের করবা অথবা তোমার যে কোর্সে তুমি যুক্ত আছো বা যুক্ত হবা সেইখানে যেভাবে পড়াবে বা পড়ানোর প্ল্যানিং আছে তুমি সেই টাইমটাকে ইউটিলাইজ করবা তুমি যদি একেবারেই না পারো কিছু তাহলে একদম আসে না যে বেসিক থেকে পড়াবো যেমন আমাদের অনলাইন ব্যাচে আমরা একটা অধ্যায়ের বেসিক পড়াবো এরপরে সিকিউ এম সিকিউ কেমনে আসে সেটা আগে দেখব দেখাবো তারপরে স্টুডেন্টটাকে আমরা পড়ানোর চেষ্টা করব এক একটা ক্লাস আড়াই ঘন্টা ধরো তুমি কোচিং আছো কোনো এক জায়গায় কোচিং আছো দুই ঘন্টার ক্লাসে তোমাকে একটা চ্যাপ্টার পড়ানোর চেষ্টা করবে কোনো টিচার সেটা অনলাইন অথবা অফলাইন হোক 
আমি আমাদের কথা বলছি তো আমাদের কোর্সে যারা যুক্ত হবে তাদেরকে আমরা যেভাবে পড়ায় যাব আমরা ঠিক সেইভাবে রুটিন মাফিক তাদেরকে দিব তারা সেইভাবে পড়বে মানে তোমরা আর যদি তুমি কোনো কোচিংয়ে যুক্ত থাকো তাহলে সেইখানে যেভাবে তোমাকে পড়াবে তুমি সে অনুপাতে তোমার রুটিনটা বানাবা রুটিনটা হবে অন্তত পক্ষে চার মাসের বাকি দুই মাস তুমি হাতে রাখবা এই টাইমটা এই যে মে থেকে জুন পর্যন্ত তুমি রিভিশন দিবা কিসের রিভিশন নিজের রিভিশন কি রিভিশন দিবা বার বার সিকিউ এবং এম সিকিউ প্র্যাকটিস করবা কিসের বোর্ডের বোর্ডের বিগত বছরের বোর্ডের সিকিউ এম সিকিউ প্র্যাকটিস করবা কোন মাসে মে মাসে আর জুন মাসে তোমাদের পরীক্ষার রুটিন দিলে সেভাবে হবে তুমি হানড্রেড পারসেন্ট টার্গেট করবা তোমার যেন জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সব কিছুর বেসিক পড়া শেষ হয় ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করা শেষ হয় এই চিন্তাটা করবা এই যে রুটিন নিজের বানানো রুটিন এই রুটিন এমনভাবে বানাবা যেন এইটা কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয় যেহেতু রমজান আছে প্লাস ঈদ আছে তুমি মান্থলি রুটিন বানাও যে তুমি জানুয়ারি মাসে কতটুকু কাভার করবা কি কাভার করবা এই রকম একটা রুটিন বানাও এবং এই রুটিনটা তোমাকে বানাইতে পারতে হবে কারণ তুমি কতটুকু জানো কতটুকু পারো কোন অধ্যায় কতটুকু পড়েছো এটা তুমি জানো সে অনুযায়ী তুমি রুটিন করবা এইরকম যে জানুয়ারি মাসে তুমি ফিজিক্সের এই অধ্যায়গুলা এই চ্যাপ্টারগুলো আর এই ম্যাথগুলো করবা কেমিস্ট্রির এই চ্যাপ্টার এই ম্যাথ বায়োলজির এই চ্যাপ্টারগুলা হ্যাঁ তারপরে ম্যাথের এই অধ্যায়গুলো তুমি পড়বা এটা জানুয়ারি মাসে তুমি একটা প্ল্যান ফিক্স করবা এরপর ঠিক একই প্ল্যান এইরকম আর একটা রেপ্লিকেট প্ল্যান তুমি ফেব্রুয়ারিতে ফিক্স করবা ফিক্স করলেই তোমার ভিতরে একটা স্পিরিট তৈরি হবে এখন পড়বা কিভাবে নাম্বার ওয়ান ইউটিউবের কন্টেন্ট থাকতে পারে ফ্রি কন্টেন্ট যারটা ভালো লাগে হ্যাঁ যেভাবে ভালো লাগে আমাদের ইউটিউবে যে ভিডিওসগুলো আছে আমি বলবো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের তরফ থেকে দেওয়ার চেষ্টা করছি তোমার ভালো লাগলে দেখবা যারটা তোমার ভালো লাগে এইবার তুমি যদি কোনো গ্রুপে গিয়ে লেখো কারটা দেখব তখন দেখব অন্তত একশো জনের লিস্ট আসবে ওনারটা দেখো ওনারটা দেখো আরও কনফিউজ হয়ে যাবা তুমি তুমি একটু ট্রাই করে দেখো যে তোমার কারটা ভালো লাগে তার চাইতে তোমার ভালো লাগানোর চাইতে তুমি আগে নিজে চেষ্টা করবা তোমার কাছে বই আছে এমন কথা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট এক একটা কনসেপ্ট অনেক জটিল স্যার ম্যাথের এক একটা কনসেপ্ট জটিল ফিজিক্সের তো টাফ লাগে তার মানে তুমি যদি কোনো অনলাইন কোর্সে ভর্তি হয়ে থাকো সেই রেকর্ডেড ক্লাসগুলো দেখতে পারো অথবা কোনো একটা টপিকের উপরে যদি তোমার কোনো কনসেপ্ট ক্লিয়ারিংয়ের বিষয়টা বাকি থাকে তাহলে ফ্রি কন্টেন্ট যেগুলো আছে যার আছে তারটা দেখে তুমি পুষিয়ে নিতে হবে এটা হচ্ছে অনলাইন সিস্টেম অফলাইনে তোমার যদি কোনো বড় ভাইয়া বা আপু থাকে বা টিচার থাকে যে কোচিং সেন্টারে তুমি পড়ছো বা যার কাছে পড়ছো সে যদি বাসায় এসে পড়ায় অথবা তোমরা গিয়ে পড়ো তার কাছ থেকে ক্লিয়ার হয়ে নিবা সাবজেক্ট ওয়াইজ টিচার ঠিক আছে সাবজেক্ট ওয়াইজ টিচার সাবজেক্ট ওয়াইজ সুতরাং এইখানে সাবজেক্ট ওয়াইজ টিচার কেন কারণ আমরা বিশ্বাস করি মেডিকেল অ্যাডমিশনে একজন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি পড়াইতে পারে অ্যাডমিশনে সেটা অ্যাডমিশনের ব্যাপার কিন্তু একাডেমিকে ডিটেইলিংয়ে এটা একটু টাফ হয়ে যায় শুরু করা যায় শেষ করাটা কয়জন পারে এটা সংখ্যায় নেহায়ত কম ঠিক আছে এইগুলো একটা কথা তাহলে স্যার কিভাবে রুটিন সাজাবো সিলেবাস অনুসারে তুমি আগে তোমার শর্ট সিলেবাসটাকে সাতের সামনে রাখবা শর্ট সিলেবাসটাকে হাতের সামনে রাখবা রাখার পরে ফিজিক্স ফিজিক্স কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো কয় পার্সেন্ট পড়েছ পার্সেন্টেজ এটা আইডেন্টিফাই করবা যদি একেবারে জিরো হয় যদি একেবারে জিরো হয় তাহলে ইউটিউবের ফ্রি কন্টেন্টগুলো দেখা স্টার্ট করো এবং নিজে নিজে প্র্যাকটিস করা স্টার্ট করো এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট স্যার পারি ফিফটি পারসেন্ট পারি না তাহলে আমি বলবো যে ফিফটি পারসেন্ট তুমি পারো এটা তুমি যে যাচাই করলা তাহলে যে কোর্সে তুমি ভর্তি ছিলা অথবা যার কাছে তুমি অফলাইনে পড়েছ 
তার রিভিশন ব্যাচ থাকলে সে রিভিশন ব্যাচে ভর্তি হইতে পারো রিভিশন ব্যাচ এই রিভিশন ব্যাচে তোমার কাভারটা ক্লিয়ার হবে আর যদি তোমার এইটি পার্সেন্ট কাভার হয়ে থাকে তাহলে নির্দিষ্ট টপিকের টপিক ওয়াইজ ইউটিউব ভিডিও টপিক ওয়াইজ ইউটিউব ভিডিও এবং প্লিজ এত কিছুর মাঝখানে আমি যে তোমাকে অনলাইনে সাজেশন দিচ্ছি ফোনে আসক্ত হওয়া যাবে না একটু পরে আমি বলবো কথাগুলো ফিজিক্সের ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি এই তিনটা সাবজেক্টের একই রকম পার্সেন্টেজ হিসাব করো এবং তুমি কোন টপিকটা পারো না সেই টপিক ওয়াইজ টপিক ওয়াইজ ফ্রি যে ইউটিউব কন্টেন্ট আছে এটার দিকে তুমি ফোকাস করো টপিক ওয়াইজ ইউটিউব কন্টেন্ট যদি তোমার কাছে অফলাইনে ভালো কেউ থাকে যে তোমাকে গাইড করতে পারে তাহলে আরও ভালো হয় আর যদি না থাকে তাহলে অনলাইনের ফ্রি কন্টেন্ট থেকে নিজেকে একটু ঝালাই করতে হবে এতে করে তোমার জারটা পছন্দ হয় আমি বায়োলজির সকল কন্টেন্ট অলরেডি দিয়ে রেখেছি ইউটিউবে আর পেইড ব্যাচে আমাদের ব্যাচে যাদেরকে আমরা পড়াচ্ছি আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা যেন একটু রিকভারি করাইতে পারি গেল একটা ব্যাপার স্যার বুঝলাম স্যার শর্ট সিলেবাস এখন ঘটনা হচ্ছে স্যার তাহলে ইসে মেডিকেল অ্যাডমিশনে কি হবে মেডিকেল অ্যাডমিশনে তো স্যার কোনো শর্ট সিলেবাস নাই ফুল সিলেবাস আমরা কি এখন ফুল সিলেবাসে মনোযোগটা দিব আমি বলবো না তোমরা শর্ট সিলেবাসে কনসেনট্রেট করো ফুল সিলেবাস যে মেডিকেল অ্যাডমিশনের জন্য পড়েছে যেমন এইচএসসি পঁচিশ ব্যাচকে আমি একেবারে শুরু থেকে সব পড়াচ্ছি এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচের ফাইনাল সাইকেলে আমাদের ব্যাচে যারা যুক্ত আছে বিশেষ করে আমার বায়োলজি কোর্সে আমি তাদেরকে ফুল সিলেবাস পড়াচ্ছি এবং ইনশাল্লাহ জানুয়ারির পনেরোর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এদেরকে আমি জানুয়ারির বিশ তারিখ থেকে আমাদের অদম্য ব্যাচে অদম্য চব্বিশ ব্যাচে পড়াবো সো ফুল সিলেবাসের দিকে এখন মনোযোগী না হওয়াটাই হবে উত্তম তুমি শর্ট সিলেবাসকে ফোকাস করো এবং শর্ট সিলেবাসটা বেশি করে প্র্যাকটিস করবা প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে ফিজিক্স আর ম্যাথটাকে বেশি গুরুত্ব দিবা ফিজিক্স আর ম্যাথ ঠিক আছে গেল তাহলে স্যার বায়োলজির ক্ষেত্রে আপনি যে পড়াচ্ছেন বা বলছেন স্যার কোনটা পড়ব আমি তো স্যার কোষ বিভাজন পারি নগ্ন বীজে আবৃত বীজে পারি টিসু তো পড়ি নাই উদ্বিশারি তো তো বাদ দিছি জীব প্রযুক্তি একটু পড়ছি তাহলে স্যার আমার কি হবে তোমরা যারা সবগুলা চ্যাপ্টার পড়েছ এখান থেকে হানড্রেড পারসেন্ট পরীক্ষায় প্রশ্ন হবেই বোটানিতে কি আটটা সিকিউ হবে না তো চ্যাপ্টার তো সাতটা তুমি হানড্রেড পারসেন্ট মাথায় রাখো কোষ ও এর গঠন থেকে প্রশ্ন আসতেছে হানড্রেড পারসেন্ট কোষ বিভাজন থেকে প্রশ্ন আসবে অনুজীব থেকে প্রশ্ন আসবে তুমি যদি টিসু এবং টিসুতন্ত্র বাদ দিতে চাও আমি বলি দিতে পারো কিন্তু নগ্ন বীজে আবৃত বীজে বাদ দেওয়ার কোনো মানেই হয় না উদ্ভিদ সারের তত্ত্ব একটা মহা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার এখান থেকে দুইটা সিকিও আসতে পারে আসতে পারে তুমি যদি জীব প্রযুক্তি না পড়ে থাকো তাহলে আমি বলবো আমার টিউটোরিয়ালটা একটু দেখো অনেক সোজা চ্যাপ্টার টিসু কালচার পড়লেই হবে আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইনসুলিন প্রস্তুতি পড়লেই হবে প্রাণীবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হানড্রেড পারসেন্ট এই প্রাণীর বিভিন্নতা এবং শ্রেণীবিন্যাস থেকে প্রশ্ন হয় মানব শারীর তত্ত্ব পরিবার থেকে মাস্ট প্রশ্ন আসবে রক্ত থেকে প্রশ্ন আসবে শ্বসন থেকে প্রশ্ন আসবে তুমি যদি মনে করো স্যার চলনার অঙ্গ চালনা আমার জন্য জটিল তাহলে ডু নট মিস জিন তত্ত্ব এগুলো হচ্ছে আমার লিখিত প্রশ্ন বা লিখিত পরীক্ষার জন্য আমার সাজেশন ঠিক আছে আমি এই ব্যাপারে ডিটেইল কোর্সে ব্যাখ্যা করব এই মুহূর্তে অনেক জটিল বা বড় করে কথা বলতে পারছি না তোমরা মানসিকভাবে ভাবো চিন্তা করো যে তুমি কোন অধ্যায়টা কতটুকু পড়েছ আমি বলবো তোমরা টেস্ট পেপারটা হাতে নাও টেস্ট পেপারটা হাতে নাও এই টেস্ট পেপারটা হাতে নিয়ে বিগত বছরের বিগত বছরের প্রশ্নগুলার দিকে তাকাও বিগত বছরের প্রশ্নগুলার দিকে তাকাও তাকাইলে প্রশ্নটা কিভাবে আসে সেটা বুঝতে পারবা তখন তুমি ক খ গ ঘ তোমাদের ফেব্রুয়ারি মাসে টেস্ট পরীক্ষা আসে না তো ফেব্রুয়ারিতে যখন টেস্ট পরীক্ষাটা থাকবে টেস্টের পরে তুমি আরেকটু ম্যাচিউড হয়ে শুরু করতে পারবা রাইট সেটা মাথায় রেখো 
सर टाइम माइनस के हमने करबो बी स्ट्रिक्ट बी स्ट्रिक्ट माय डियर पीपल 100% टाइम मैनेजमेंट तुम ही जे रूटीन टा करवा शे रूटीन है टेबल थे के उठा जावे ना डोंट लीव डोंट लीव योर टेबल डोंट लीव योर टेबल टेबल थकले टेबल ना थकले फ्लोर है वो शपूरवा जस्ट पागलेर मत चेष्टा करते हवे एका ग्रोचित्ते चेष्टा करते हवे जे अवस्था है तुम ही आसो टेबल थकले टेबल है पूरवा घरे एसी थकले एसी ते पूरवा ना थकले एसी छारा पूरवा माटी ते बोशे पौरा शुद्ध थकले माटी ते ही पूरवा स्ट्रिक्ट थोई था भाई क्या हमने तुम ही जे रूटीन टा बना बा रूटीन टा बना बा शे रूटीन टा निजोश रूटीन टा कोनो भावे टाइम हेयर फेर करा चाहे ना ये रूटीन टा तुम रा बना बा कार टा भालो लग बे कौन टा फॉलो कर बे ये प्रश्न ही टेस्ट एग्जाम एर पौरा की भावे शेष कर दो। सर शाम ने तो टेस्ट एग्जाम। एक मात्रों को था, एक मात्रों को था। फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, मिनिमम बेसिक तुम्हार क्लियर आ सके ना। मिनिमम बेसिक, शॉप चैप्टर एर, शॉप गुला अध्यायर, शॉप गुला बोयर, शॉप गुला अध्यायर, बेसिक तुम्हार क्लियर आ सके। तो तुम्हार जे क्वेश्चंस गुला से बोर्ड क्वेश्चन ये गुला तुमी सॉल्व करा स्टार्ट करो अखों तुमी जो दी बेसिक ही ना जानो ताहिले तुम्हार जो नेट जोटील हो बे क्या नो तुमी ए प्रीवियस एरर बोर्ड क्वेश्चन देख बा देन यू हैव एन आइडिया ऑफ क्वेश्चन क्या मने आस्ते बारे पुरी खाए आइडिया ऑफ क्वेश्चन की भावे � जब तुम रा लिखते पार बा, किंतु तुम रा पूरी ख़दावर जे अनाग्रह हो देखिए छो, कोचिंगे पूरी ख़र कथा बोल ले, 80 परसेंट स्टूडेंट आशा ना, ऑनलाइन है तुम रा जब पूरी ख़र गुला कतो डुब दिस वा आमी जानी, बाकी इधर कथा मैं बोलते पार बने स्टूडेंट पूरी ख़र बोती मारत्तोक अनिहा, ए ऐ भावे तुम्ही टेस्ट एग्जामर चुनना प्रस्तुत नहीं बा। तार पर कौन चित्रों को ले बेशी चर्चा करोगे बायोलॉजी ते। बायोलॉजी ते स्पेसिफिक करे बोला जाने का ना जो दे हार्ट है छोड़ दिया से। तुम्ही चित्रों प्रैक्टिस करोगे कतो दृढ़ो आक्ते पारो तुम्ही कतो दृढ़ो तुम्ही छोड़ी आक्ते पारो। है एमोन भावे छोभी अंकन करवा जनो तुम्हार छोभी देखे 20 सेकेंडे हार्ट ताई तो निजेर मतन करे हैं एमोन एक टा निजेर मतन पौधुति बनावा जी पौधुति दे तुम्ही दूरतो हार्ट टा के अंकन करते वाले डिपेंड्स ऑन योर हार्ट ऐड आमी खूब भालो भाव आके ते वाले नहीं अखोन जो दी तुम्ही मने करो जे सार आमी होते हैं कि दूर तो आकाई तो चाहिए, दूर तो आकाई तो चाहिए। इलेट किसे रूपर डिपेंड कर बे? इटा डिपेंड कर बे होते हैं। तुम्हार प्रैक्टिसे रूपर, तुम्हार प्रैक्टिसे रूपर। सो ए जे डानोलिंदो, डानीलो, बामोलिंदो, बामनीलो। फुशफुशियो शीरा, फुशफुशियो धामोनी। आर ए जे महाधामोनी, स बोर्ड एग्जाम है जेगुला रिपीटेड ही बात चहे बोर्ड एग्जाम है रिपीटेशन जेगुला होते हैं रिपीटेशन जेगुला बार बार आज चहे शेइ चित्रों गुला प्रैक्टिस करवा ताहले कॉमन पोर्बे सार मोबाइलर समय सार मोबाइल टा किम ने की कोरी जोखों तुम्हार यूट्यूब देखा लागते से तोखों यूज़ करवा पर्सनल चैटिंग जोखों कोनो धारणेर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करा लागते से तो खून व्यवहार कर बा कम्युनिकेशन एनी काइंड ऑफ रील्स बंद हो एनी काइंड ऑफ रील्स देखा जावे ना प्लीज प्लीज बी स्ट्रॉंग एनफ बी स्ट्रॉंग एनफ 
হ্যাঁ আমাদের সত্তার সাথে আমাদের নফসের সাথে যুদ্ধ করাটা সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হ্যাঁ স্ক্রলিং হুদাই স্ক্রলিং করা যাবে না হুদাই স্ক্রলিং তোমাদের জন্য বলছি যদি এগুলো আমাদের এখন নেটিভ হয়ে গেছে এই দুইটা জিনিস একটু বন্ধ করা এই দুইটা জিনিস একটু বন্ধ করা তাহলে এটা মোটামুটি হয়ে যাবে ইউ গাইজ আর ম্যাচিউর্ড এন তোমাদের একটু বয়স হয়েছে সো ইউ নো যে তোমার টাইম ওয়েস্ট করা যাবে না টাইম ইজ মানি তাহলে স্যার কোন অধ্যায়গুলো আগে পরে শেষ করব এইটা তুমি তোমার যে টিচার আছে সেই টিচারের সাথে সাবজেক্ট ওয়াইজ টিচারের সাথে কনসাল্ট করবা টিচার কনসালটেন্সি সেটা তুমি অফলাইন হোক অফলাইন হোক অথবা অনলাইন হোক তুমি আমার ব্যাচে আমি একটু ডিটেল এখানে অনেক কথা আছে তুমি টিচার কনসালটেন্সি করে ফিক্স করবা স্যার ঠিক আছে এইবার লেখালেখিতে বেশি সময় দিব নাকি পড়াতে ফিফটি ফিফটি লেখালেখিতে দিতে হবে ফিফটি পারসেন্ট না লিখলে তোমার হাতে প্র্যাকটিসটা হবে না পড়াতে দিতে হবে ফিফটি পারসেন্ট স্যার এই হিসাবটা কেমনে করব চেষ্টা করবা যে নতুন পড়াগুলা তুমি শিখছ নতুন পড়াগুলা শিখছ নতুন এই নতুন পড়াগুলাকে লেখার জন্য এই নতুন পড়াগুলাকে লেখার জন্য লিখতে হবে এবং লিখলে পরে তোমার টেস্ট পরীক্ষা এটা তোমাকে হেল্প করবে কোনগুলা লিখবা বেশি করে ক আর খ লিখবা বলে স্যার গ আর ঘ তো অনেক বড় বড় এগুলাকে কি করবা এগুলাকে পয়েন্ট করবা পয়েন্ট করে স্যার মুখস্থ করবা ঠিক আছে এরপর স্যার পড়তে বসে সমস্যা বের হলে সেগুলা কি করবা সমস্যা যদি বের হয় দয়া করে গুগল আর গুগল যদি না হয় তাহলে ডিসকাশন গ্রুপ ডিসকাশন গ্রুপ এটা হচ্ছে গিয়ে যদি কোনো ডেডিকেটেড গ্রুপ থাকে তোমরা যদি অনলাইনে বসো অনলাইনে ডিসকাশন গ্রুপ থাকলে কোয়েশ্চেন করতে পারো কোয়েশ্চেন করলে যদি অ্যান্সার পাও তাহলে তো ভালো আর না পাইলে তো আসলে কিছু করার নাই আই গেস ডিসকাশন গ্রুপগুলো তোমাকে হেল্প করতে পারে অথবা তুমি গুগল করতে পারো তারপর এই ছয় মাসের ফুল রুটিনে কি কি রাখবো এই ছয় মাসের ফুল রুটিনে তুমি ল্যাক রাখবা হচ্ছে মোট কথা হচ্ছে একদম স্ট্রেইট প্রত্যেকটা সাবজেক্টের কয় পার্সেন্ট তোমার পড়া হচ্ছে পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ অফ প্রোগ্রেস পার্সেন্টেজ অফ প্রোগ্রেস তুমি উন্নতি করতেছো কি না এই চার্ট রাখবা তোমার বেসিক ক্লিয়ার হচ্ছে হচ্ছে কি না এইটা রাখবা তোমার ক আর খ এটা লেখার প্র্যাকটিস হচ্ছে কি না এইটা রাখবা প্র্যাকটিস হচ্ছে কি না এইটা রাখবা এবং কোন কোন চ্যাপ্টার শেষ হয়েছে এখানে একটা চ্যাপ্টার যেগুলো শেষ এখানে একটা বড় ক্রস চিহ্ন দিবা দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান ইট তাহলে মনে একটা স্পিরিট থাকবে এই যে জীববিজ্ঞান জীববিজ্ঞানে আমি কথা দিচ্ছি ইউটিউব কন্টেন্ট আমি দিব ইউটিউব কন্টেন্ট যেগুলো ফ্রি কন্টেন্ট হবে এই ফ্রি কন্টেন্টগুলো তোমরা পায়ে যাবা এটা হচ্ছে আমার স্পেসিফিক একটা ছোট্ট কথা তাহলে স্যার ফিজিক্স উচ্চতর গণিত কেমিস্ট্রি এই যে সাবজেক্টগুলো এই সাবজেক্টগুলোর যে অধ্যায়গুলো আছে তুমি মনে মনে ভাবো কোনটা কোনটা তুমি পারো কোন কোন চ্যাপ্টারটা তুমি পারো এই কোন কোন চ্যাপ্টার তুমি পারবা পারো এটার পার্সেন্টেজ হিসাব করো ভেক্টর কয়টা ম্যাথ করেছো বলবিদ্যা কাজ শক্তি ক্ষমতা মহাকর্ষ বিকর্ষ পদার্থের গাঠনিক ধর্ম পর্যায়বিত্ত গতি আদর্শ গ্যাস গতি তত্ত্ব কতটুক করেছো কোন কোন ম্যাথ করেছো কনসাল্ট ইউর টিচার সো হায়ার ম্যাথ রসায়ন এই ব্যাপারে আমি কথা বলছি না এই মুহূর্তে আমার ভিডিওতে শুরুতে ছিল সাকিব সাকিব তোমাদেরকে বাংলা নিয়ে একটু কথা বলবে এবং এরপরে সানি আমি আসছি একটু পর স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে ফ্লোরটা দেওয়ার জন্য আশা করি তোমরা ভালো আছো এবং সুস্থ আছো এবং আমার সাউন্ডটা হয়তো বা ক্লিয়ার আসলে রেকর্ডেড ভিডিও তো এটা বোঝা খুবই টাফ যে আমার সাউন্ডটা তুমি শুনতে পাচ্ছ কি না এখন বাংলা নিয়ে আমি কিছুক্ষণ কথা বলি পাঁচ থেকে দশ মিনিট আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে চাই আমি চিন্তা করো তোমাদের নট অ্যাজ আ মেন্টেড তোমাদের একজন বড় ভাই হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা তোমাদের সাথে শেয়ার করব তোমরা এস এস সি চব্বিশ ব্যাচ 
एस एस सी जो एक तुम्हारे बैच नम्बर एक क्लियर जो तुम्हारा एस एस सी दुहजार चौबीस बैच एवं एस एस सी छो दुहजार सतर बैच ये सात बचरे अनेक चेन्ज देखते पाई विशेषकर दुहजार बीस साले जानी जो बीटा परिवर्तन है एकवर्तन है अर्थात दुहजार बीसे जरा फार्स्ट इयारे छो ता क्योंकि दुहजार बस परीक्षा दे उठल तक देखते पेलम किन सिलेबास बस आस्ते आस्ते परीक्षा आस्ते आस्ते सिलेबास के अनेक छोटो फेला हलो से सिलेबास बारोटार परिवर्ते सतटा गद्य सतटा पद्य ए नाटक उपन्यासा के सेम रखा हलो एन दुहजार बस बैच की हलो तुम्हारा जान शर्ट सिलेबास शर्ट परीक्षा दिल दुहजार तेईस बैच शर्ट सिलेबास लंगार भार्शन परीक्षा दिल दुहजार चौबीस बैच से ही दुहजार बस प्रणीत शर्ट सिलेबास ही लंगार भार्शन एक परीक्षा दीब अर्थात लंगार भार्शन बजार बस एकुश ए परीक्षा तो देखते पाई जो मैं आसल परीक्षा ओ रकम भाव है तो एन एक मार्क परीक्षा देवर जो सब आगे जो परीक्षा फेस करते हैं से परीक्षाटार नाम क्यों बांगला हाँ से परीक्षाटार नाम कि से परीक्षाटार नाम हे बांगला पत्र आज चार भरे बांगला प्रथम पत्र तुम्हारे एस एस सी लाइफ विषय कठिन एने के बोलते भाई अपनी कोई फिजिक्स कोई केमिस्ट्री साथ बांगलार तुलनाटा करते आसमें बांगला खूब एक समीह करते चाहना एक नर्माल एक उदाहरण दी तुम तुम्हारा जो कारो साथ कथा बा देखा सक्षात है तुम्हें कौन भाषा कथा बोलो हाई सानी भाई इज इक्ल टू एम सी स्कोर सानी भाई तुम्हें रिप्लै दिल हाई सकिव एस इज इक्ल टू यूटी प्लस हाफ एट स्कोर ए भाव कथा है ना कथा क्यों बांगला भाव बनीमय कंगलार मध्यमे तंगला सबजेक्टा आसले जीवन साथे तुम जन्म थे नहीं कथा बला शुरू थे नहीं एकदम शेष पर्त कुरुतपूर्ण और गुरुत्व बहन कर सबजेक्टाई सब बस मैं टोटाली आइसोलेट कर रखस तुम्हारा क्योंकि एभव कर लेना एखने जी सतटा पद्य देखो एखे जी सतटा गद्य देखो सबग बोर्ड परीक्षा आसबेना तुम्हारा जो बोर्ड परीक्षा तुम्हारा जो एक मान बंटन भाग करो एखान चार्ट सिक्यू प्रश्न आसान चार्ट सिक्यू प्रश्न आसान तीन टाइम सिक्यू प्रश्न आसाल कई एखान दुईटा आसान आसटा तर मैं टोटाल क्या गल तुम्हारे चार आठ तीन सात आठ चार एगारोटा सिक्यूर हमें एक तुम्हारे एक चार्ट कर लम एगारोटा सिक्यू आस तुम्हारा जो कम पक्षे तुम्हारे बोर्डे कम पक्षे एखान दुईटा सिक्यू लिखते ही कम पक्षे एखान दुईटा एखान एक एखान एक हईल क्या छा बट लिखते हो तो सतटा तुम्हें क्योंकि तो दी से कम पक्षे दुईटा हम टाच करते बुझते एबार जाए एम सिक्यू ते एम सिक्यू कयटा आस तुम्हारे रखी एखान बारोटा एम सिक्यू मास्ट आसटा थ बारोटा एखान कयटा आस बारोटा तर मैंने गल चौबीस एखान तीनटा एखान आस तीन गल त्रिसटा एम सिक्यू तर मैं तुम एक जिनिस बद दीते मैप कर पढ़ी एमने शर्ट सिलेबास मैप कर दी से तरह और शर्ट करते चाओ तब ये जिनिटे है ना जेमन अने के देखी एखने जे तुम्हारे अठारो बचर जो बयसटा ये अत एक गुरुत्व बहन करें अने के बी एखे मासे पिसीटा अत एक गुरुत्व बहन करें बी क्यों कथागू एन मेनटेन कर ले चलो ना तुम्हारे सबगल पढ़ते है बुझते परल्ला तो तो बांगला पढ़वा कि भाव कारण तुम्हारा जो त्रिसटा कोश्चनर भरे बहुपदी समाप्ति सूचके एक धरा खे फिली धरा खावा को बला है जो प्रश्न एम एक प्रश्न कर जो प्रश्न कर बाहर थे भाव संगतिमूलक उद्दीपक थे अन्न एक कविता जो तुम्हार सिलेबास तुम्हार बोते नाई सेटार साथे तुम्हें बोले तुम्हार पाठ्य बेर अठारो बचर बयस कवित चरण समभावपन्न एक कोश्चनगुल्ला तरह ही क्योंकि बहुपदी समाप्ति सूचक थे एक दुई दुई और तीन ना तीनों चार ये धरण प्रश्नगू थे ना तो पढ़ते हमारे क्यों करते हैं सेगल पढ़ते हमें एक शब्द शब्दार्थ सम्पर्के जानते हैं जो एक्चुअलि शब्दार्थ पढ़ते हमें शुदुम्र अर्थ पढ़ले ही बेपार ए रकम ना 
বোঝা গেছে তো ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না যে তোমার ওর সাথে কিছু প্রতিশব্দ পড়ে রাখতে হবে কারণ বাংলা প্রথম পত্র বই থেকেই প্রশ্ন করবে কিন্তু শব্দগুলা বই থেকে নাও আসতে পারে বোঝা গেছে তখন কিন্তু আমাদের প্রতি শব্দ পড়ে রাখতে হবে লাইন বাই লাইন পড়তে হবে যেটা আমি ইবিআইতে পড়াইছি তোমরা জানো অনেকে ইবিআই তে তোমরা আসো আমার ইবিআই এর ভিউয়ার আছে যে আমি একটা লাইনও তোমাদের বাদতেই নেই পড়ানোর টাইমে এখন নাটক এবং উপন্যাসে আসি যে নাটক এবং উপন্যাসে আমরা কি করব আমরা নাটক এবং উপন্যাসে অনেকেই পড়ি নাই আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে অনেকেই নাটক এবং উপন্যাস পড়েই না তারা একদম পরীক্ষার আগের রাতে এই যে নাটকটা পাবা সিরাজুদ্দোল্লা ইউটিউবে সার্চ দিলে হাজার হাজার সিরাজুদ্দোল্লার কন্টেন্ট আসে সেগুলো দেখে খুব ভালো মতো আর এখানে উপন্যাস আমাদের লাল সালুর একটা সিনেমা আছে সেটা দেখে সেটা দেখে কি হয় হাইয়েস্ট গেলে তুমি সিকিউতে ভালো করবা কিন্তু এম সিকিউ এখানে তিন এখানে তিন মোট ছয়টা এম সিকিউ তার মানে আমরা যদি তিরিশের ভিতরে তিন আটা কত চব্বিশ না আমরা চব্বিশ ভালো মতো যদি করতে পারি আর বাকি ছয় মার্ক পাবো না এই ছয় মার্কের জন্য তুমি অনেক পিছায় যাবো পরীক্ষাটা শুরুতেই বাংলা এবং বাংলা প্রথম সব থেকে টাফ হয় কারণ এম সিকিউগুলা টাফ হয় কারণ এখানে তো বাংলা দ্বিতীয়র মতো আসলে রিটেন বেশি নাই প্রত্যেক এম সিকিউ তিরিশ মার্ক আর সত্তর হচ্ছে সিকিউ এবং সিকিউতে আমাদের নাম্বার উঠে না সেগুলার নিয়ম কানুন ভিডিও গুলো আমি আস্তে আস্তে দিতে থাকবো তো এখানে কি করবা লাস্টলি লাইন বাই লাইন ছয় মাস প্রতিদিন প্রতিদিন একটা করে পড়ো তাও হয় প্রতিদিন এখানে আমি তোমাদেরকে একটা নিয়ম লিখে দিচ্ছি যে তোমরা কিভাবে পড়বা প্রতিদিন হ্যাঁ সবগুলা পড়ালেখার সাথে যাদের প্রিপারেশনের অবস্থা খুবই খারাপ তারা প্রতিদিন কি করবা প্রতিদিন একটা করে একটা করে যেহেতু আরো ছয় মাস আছে একটা করে একটা শেষ করতেই হবে প্রতিদিন একটা করে করো তাহলে তোমার বারো দিনে বারোটা শেষ চোদ্দ সরি সাত সাত চোদ্দ তোমার চোদ্দটা কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে চোদ্দ দিনে এক মাসে হচ্ছে না নাটক এবং উপন্যাস তুমি টাইম নিয়ে পড়ো দরকার বলে নাটক এবং উপন্যাস সাত দিন সময় নিয়ে পড়ো একটা লাইনও বাদ দিও না ক্যারেক্টার বাদ দেওয়াই যাবে না ভুলেও বাদ দিবা না কোন ক্যারেক্টার কেমন কারণ এভাবেই প্রশ্ন আসে উমি চাঁদের সাথে একটা উদ্দীপক লাগাই দিবে সে উদ্দীপকের সাথে তুলনা করতে বলবে যে সিরাজের উমি চাঁদ এবং এই উদ্দীপকের ধরো সানি ভাই তারা কেমন তাদের সাথে কি সাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে আর কি বই সাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে এরকম ব্যাখ্যা দিতে বলবে তাই চরিত্র এই দুইটার চরিত্র ভালো মতো তোমার পড়তে হবে তুমি দরকার পড়লে তুমি সাত দিন নাও পড়তে সাত দিন নাও নিয়মিত নিয়ম করে সাত দিন মানে কি টানা সাত দিনের একদিন চব্বিশ ঘন্টা এটা পড়বা না তুমি এক ঘন্টা পড়ো কিংবা দুই ঘন্টা পড়ো এক বা দুই ঘন্টা পড়ো বাকি সাবজেক্ট যেভাবে পড়ো সেখান থেকে ফিফটি পার্সেন্ট সময় এই দুইটাতে দাও মানে বাংলা প্রথম এবং দ্বিতীয়তে দাও হয়ে যাবে দরকার পড়লে এটাও তুমি সাত দিন ধরে পড়ো বাট কোনো চরিত্র তুমি বাদ দিও না একটা করে প্রতিদিন হ্যাঁ প্রতিদিন পড়বা লাইন বাই লাইন পড়বা কিভাবে পড়বা লাইন বাই লাইন লাইন বাই লাইন পড়ার পরে তোমাদের কাছে টেস্ট পেপার আছে সেই টেস্ট পেপারের এম সিকিউ সমাধান করো টেস্ট পেপারের এম সিকিউ সমাধান করো আর একটা জিনিস মনে রেখো টেস্ট পেপারের হুবহু কোয়েশ্চেন কিংবা আগের বছরের বোর্ড কোয়েশ্চেন বাংলা প্রথম পত্রতে আসে না কোয়েশ্চেন রিপিটেশনটা খুব কম বাংলার প্রথম পত্রে যেটা সেকেন্ড পেপারে অনেক বেশি তাই এইভাবে তোমরা একটু বাংলাটা পড়ে নিও এরপরে যদি আমরা একটু যাই যে বাংলা দ্বিতীয় পত্র এখানে বাংলা দ্বিতীয় পত্র কিভাবে দেওয়া এই স্লাইডটাতে এই স্লাইডটাতে ছয়টা টপিক দেওয়া এই ছয়টা টপিক তোমাদের আসবে তিরিশ মার্ক প্রত্যেকটাই পাঁচ মার্ক করে তোমরা খুব ভালো মতো জানো উচ্চারণের নিয়ম অথবা আটটা উচ্চারণ এর ভিতরে পাঁচটা তোমার লিখতে হবে এখন তোমরা কখনোই পড়ো নাই তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখি যে তোমরা জানো যে তোমাদের অধনির উচ্চারণ তিনটা আছে অধনির উচ্চারণ তিনটা আছে আদ্য মধ্য অন্ত এই তিনটা থেকে তুমি যদি মানে তিনটা আছে না তিনটা হ্যাঁ আদ্য মধ্য এবং অন্ত এই তিনটা থেকে যদি পাঁচটা করে পয়েন্ট তুমি মুখস্থ করো তবে পনেরোটা পয়েন্ট তুমি মুখস্থ রাখতে পারো নিয়ম লিখলে কিন্তু নাম্বার মানে কাট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে কারণ তুমি মুখস্থ লিখতেছ উদাহরণ তোমার মুখস্থ যারা একদমই পড়ালেখা করে না আমি তাদের জন্য বলতেছি আর যারা একটু ভালো মতো পড়ালেখা করছে সময়টা বাঁচাতে চাই তারা তো এইভাবে লিখবে ধরো তোমার প্রশ্ন আসছে গদ্য তোমরা তো গদ্য বলো এটার উচ্চারণটা কি তোমরা জানো এটার উচ্চারণ হচ্ছে গদ্য তোমরা জানো এটার উচ্চারণ হচ্ছে গদ্য তো তুমি এভাবে আটটা লিখতে চাও মানে আটটা যদি কমন না পড়ে তখন কি করবা তোমরা জানো এই তিনটা আদ্য অন্ত মধ্য এই তিনটা অথবা মনে রাখো বফলা কিংবা মফলা এই উচ্চারণের ভিতরে যে কোনো একটা আসবেই তো তোমরা পড়ে ফেলো ইজি আর এখানে কি বাংলা একাডেমি প্রণীত 
বাংলা বানানের পাঁচটা নিয়ম তোমরা জানো তৎসম বানানের পাঁচটা নিয়ম বলতে পারে অথবা অর্থ তৎসম বা অতৎসম অর্থ তো না অতৎসম তার মানে তোমাদের এখান থেকে পড়তে হইতেছে হচ্ছে তৎসম অথবা মানে সংস্কৃত যেগুলা আর সংস্কৃত বাদে অর্থাৎ অতৎসম অতৎসম এই যে এখানে মাত্র পাঁচ পাঁচ দশটা পয়েন্ট পড়লেই কিন্তু তোমার রিটেন মার্কটা অ্যাচিভ হয় ঠিক আছে অথবা তোমাদেরকে বলতে পারে যে বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটা নিয়ম যে কোনো পাঁচটা নিয়ম তখন তুমি কি করবা তখন তুমি তৎসম থেকে তিনটা লিখলা অতৎসম থেকে তুমি দুইটা লিখলা এভাবে মিলায় পাঁচটা লিখে দিলা এটা নিয়ম লিখলা অথবা তোমরা জানো যে আটটা ভুল বানান দেওয়া থাকে সেই ভুল বানানের সঠিক বানান পাঁচটা লিখতে হবে এখন আটটার ভিতরে যদি আটটাই আনকমন পরে তবে কিন্তু সমস্যা কমন পড়ার নিয়ম কি তুমি লাস্ট পাঁচ বছর ফাইভ ইয়ার্স লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স হ্যাঁ তুমি লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স এর যত কোয়েশন আছে তুমি সলভ করো প্রত্যেকটা বোর্ডের লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স এই ব্যাকরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা টপিক লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স তুমি জাস্ট একটু করে রাখো সেক্ষেত্রে তিন নাম্বার ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী থেকে তোমরা জানো তোমাদের চিহ্নিত করে দিতে পারে অথবা তোমাদেরকে বলে দিতে পারে যে উক্ত পরিচ্ছেদ থেকে আহ অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটা সর্বনাম খুঁজে বের করো পাঁচটা বিশেষ্য খুঁজে বের করো তোমরা কিন্তু জানো এক্ষেত্রেও লাস্ট পাঁচ বছর একটু পরে রাখবা এরপর কি যে এইখান থেকে তোমরা খুব ভালো মতো জানো যে তোমাদের প্রত্যয়টা নাই তোমাদের কি আছে উপসর্গ এবং সমাস তোমরা জানো উপসর্গ থেকে প্রশ্ন আসলে কি আসে উপসর্গের অর্থ বাচকতা নেই অর্থ দোতকতা আছে অর্থাৎ উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নাই সে অর্থ প্রকাশ করানোর ক্ষমতা রাখে এখান থেকে এই রিটার্ন প্রশ্নটা তো আসেই তোমরা জানো এছাড়াও কয়েকটা উপসর্গ দিয়ে দিতে পারে শব্দ গঠন করে দেখাতে বলতে পারে এবং সমাস থেকে তোমরা খুব ভালো মতো জানো যে প্রশ্ন আসবে ধরো নীলাকাশ এটা কোন সমাস মা ও বাবা মা বাবা এগুলা কোন সমাস অর্থাৎ তোমাদের কি দেওয়া থাকে তোমাদের সমস্ত পদ দেওয়া থাকে সেখান থেকে তোমাদের ব্যাসবাক্য লিখে লিখতে হয় ওটা কোন সমাস তো এক্ষেত্রে আমি বলতেছি যে আটটার ভিতরে যদি চারটাই আনকমন আসে তখন কিন্তু ধরা এই কারণে উপসর্গের এই কোয়েশ্চেনটাও তোমার পরে যেতে লাগতে পারে হুম এরপর কি বাক্য তত্ত্ব এই বাক্য তত্ত্ব থেকে তোমরা খুব ভালো মতো জানো যে দুইটা প্রশ্ন আসবে অর্থ অনুসারে বাক্য কত প্রকার হ্যাঁ অথবা গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার এই দুইটার ভিতরে একটা রিটার্ন প্রশ্ন আসবে যে বাক্য কাকে বলে অর্থ অনুসারে বাক্য কত প্রকার এবং তোমার হচ্ছে গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ইজি এই দুইটা পড়লে তুমি রিটার্ন পারবা এই এই দুইটার বাইরে রিটার্ন যদি আসেও তাহলে এটা আসতে পারে যে একটা সার্থক বাক্যের গুণ কি এই তিনটা কোয়েশ্চেন অথবা তোমরা খুব ভালো মতো জানো যে বাক্যের রূপান্তর হ্যাঁ সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড যেরকম বাংলায় তো সেটা আসে সরল যৌগিক হ্যাঁ এই বাক্যগুলা তোমরা খুব ভালো মতো জানো বা জটিল বাক্য এবার কি বাংলা ভাষায় প্রয়োগ অপপ্রয়োগ সব থেকে সোজা টপিক লাস্ট পাঁচ বছর সমাধান করবা ইনশাল্লাহ তোমরা পারবা এই ছিল বাংলা প্রথম এবং দ্বিতীয় তোমাদের এই ভিডিওর নিচে কমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে আমি ফ্রি কন্টেন্ট দিতে থাকবো এরপরে যে আমাদের যে সাবজেক্টটা থাকে সে সাবজেক্টটা হচ্ছে রিটেন মানে সরি বাংলার আরেকটা অংশ হচ্ছে রিটেন তোমরা জানো এগুলো ঠিকঠাক মতো যদি তুমি নিয়ম পরে রাখতে পারো লাস্ট পাঁচ বছর পড়লে ইনাফ সেখানে কি আছে পারিভাষিক শব্দ আছে সেখানে দিনলিপি অথবা অভিজ্ঞতা বৈদ্যুতিক চিঠি বা ইমেইল বা খুদে বার্তা অথবা পত্র লিখন অথবা প্রতিবেদন একটা কোয়েশ্চেনে হাজারটা অথবা এরপর কি সারাংশ সারমর্ম সংলাপ প্রবন্ধ নিবন্ধ এই ব্যাপারগুলা তোমাদের একটু নিয়ম ঠিক রেখে লিখতে হয় তো তোমাদের কমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে আমি লেকচারগুলো আপতর দিতে থাকবো যে তোমাদের কি কি প্রয়োজন এরপরে আমরা যদি একটু আসি আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট আর একটা সাবজেক্ট রেজাল্ট খারাপ হওয়ার মতো একটা সাবজেক্ট যেটাতে আমরা গুরুত্ব যদি না দিই রেজাল্টটা খারাপ হয়ে যায় সেটা হচ্ছে আইসিটি আইসিটি তোমাদের সানি স্যার ব্যাখ্যা করবে এখন সিঙ্গেল স্যারের সিঙ্গেল সাবজেক্ট মার্ক একশো আইসিটিতে তোমরা জানো একশোর ভিতরে তোমাদের পরীক্ষা দেওয়া লাগে পঁচাত্তর মার্কের এবং পঁচিশ মার্ক থাকে তোমাদের প্র্যাকটিক্যালের কলেজের তো এই পঁচাত্তর মার্ক কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে কিভাবে বাকি দিনগুলোতে পড়লে খুব সুন্দরভাবে সহজ করে এই অধ্যায়টা এই বিষয়টাকে তোমরা গোছায় উঠতে পারবা সেটা সম্পর্কে একটু ধারণা দিচ্ছি তোমাদেরকে তো একটু খেয়াল করো অ্যাকচুয়ালি তোমাদের বইয়ে থাকে হচ্ছে ছয়টা অধ্যায় ঠিক আছে এখানে ষষ্ঠ অধ্যায়টার নাম নেই যে ষষ্ঠ অধ্যায়টা হচ্ছে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তোমাদের শর্ট সিলেবাসে সেইটা বাদ আছে আর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম যে টপিকটা বিশ্বগ্রাম এই টপিকটা তোমাদের নাই আর বাকি সম্পূর্ণ টপিক তোমাদের আছে এখন একটা জিনিস একটু খেয়াল করো এখান থেকে তোমাদের কোশ্চেনগুলো কেমন আসে একটু দেখো 
ফার্স্ট চ্যাপ্টার ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে একটা সিকিউ আসবে একটা সিকিউ আসবে সেকেন্ড চ্যাপ্টার থেকে একটা সিকিউ আসবে থার্ড চ্যাপ্টার থেকে দুইটা সিকিউ তোমরা জানো কি থার্ড চ্যাপ্টারে কি দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস হ্যাঁ ডিজিটাল ডিভাইস দুইটা পার্ট চতুর্থ অধ্যায় থেকে একটা কোশ্চেন থাকবে ফিফথ চ্যাপ্টার থেকে দুইটা কোশ্চেন থাকবে তাহলে দেখো টোটাল কোশ্চেন আসছে কয়টা টোটাল কোশ্চেন আসছে কিন্তু সাতটা এই সাতটা কোশ্চেনের বাইরে এই সাতটা কোশ্চেন তোমাদের জানো তোমাদের কোশ্চেন থাকবে আটটা আটটা থেকে তোমাদের অ্যান্সার করতে হবে পাঁচটা কোশ্চেন আর একটা কোশ্চেন সেটা সেকেন্ড চ্যাপ্টারেও একটা বেশি হইতে পারে বা ফোর্থ চ্যাপ্টারে একটা বেশি হইতে পারে ঠিক আছে এই দুইটা চ্যাপ্টার থেকে একটা একটা বাড়তে পারে এখন ফার্স্ট চ্যাপ্টার ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা দেখো পুরোটাই থিওরির পড়ালেখা তো এইখান থেকে তোমরা কিভাবে পড়বা এই চ্যাপ্টারের যে থিওরি যে টপিকগুলো আছে বায়োমেট্রিক্স বায়ো ইনফরমেটিক্স ক্রায়ো সার্জারি রোবোটিক্স ন্যানো টেকনোলজি এই জিনিসগুলা আবিষ্কার কে কবে কখন কিভাবে কোন ল্যাবে আবিষ্কার হয়েছে এবং এগুলোর বৈশিষ্ট্য কি এগুলোর সুবিধা অসুবিধা ব্যবহার এই জিনিসগুলো পড়লেই হবে বা এই এদের বৈশিষ্ট্যগুলাই উদ্দীপকে যে কোনো একটা প্রশ্নে থাকবে উদ্দীপককে বলে দিবে যে এই একটা মেশিন আবিষ্কার হয়েছে বা অমুক ল্যাবে একটা ডিভাইস ইউজ করা হয় যার মাধ্যমে কেউ ঢুকলে নিরাপত্তা দেওয়া হয় এরকম বিভিন্ন গল্পগুজব বলবে যার সাথে তোমাদের বইয়ে এই ছয় সাতটা টপিকের সাথে যে কোনো একটাতে মিলবে এবং সেইটার বৈশিষ্ট্য ব্যবহার এগুলো তোমাদেরকে বলতে হবে এরপরে সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা দেখো কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং এখানে খেয়াল করো এখানে নেটওয়ার্কিং পার্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এখানে নেটওয়ার্কিং পার্টটা তোমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট এই নেটওয়ার্কিং পার্টটার ভিতরে কি কি আছে নেটওয়ার্কের প্রকার ভেদ নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং নেটওয়ার্ক টপোলজি খুব ইম্পর্টেন্ট নেটওয়ার্ক টপোলজিটা এবং সেখানে চিত্র আঁকাটা ঠিক আছে আর এই প্রথমে কমিউনিকেশন সিস্টেমের ভিতর ব্যান্ডুইড থেকে এম সিকিউ আসে বা দুই মার্কের জন্য কোশ্চেন আসে আর হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড এবং ডেটা ট্রান্সমিশন মোড এই দুইটা জিনিসেও গুরুত্ব কিন্তু কম দেওয়া যাবে না মোটে একদমই হ্যাঁ এবং সবার শেষে একটা টপিক আছে ক্লাউড কম্পিউটিং এই ক্লাউড কম্পিউটিং টপিকটাতে জোর দিতে হবে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের তিনটা ক্রাইটেরিয়া আছে সেই তিনটা ক্রাইটেরিয়ার দিকে আরও বেশি করে জোর দিতে হবে কারণ ওটার থেকে কোশ্চেন আসে ওইখান থেকে আর এবার খেয়াল করো সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস সংখ্যা পদ্ধতির ভিতরে টপিক আসেই তিন চারটা সেটা হচ্ছে কি সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যাগুলো সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর যোগ বিয়োগ আর দুইয়ের পরিপূরক এই হ্যাঁ আর লাস্টে কোড কোড থেকে জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক বা এম সি কিউ কোশ্চেনগুলো কিন্তু পাওয়াই আর আসো ডিজিটাল ডিভাইস এটা একটু বড় সিলেবাস এখানে অনেক কিছু আছে লজিক গেট বুলিয়ান অ্যালজেব্রা এনকোডার ডিকোডার ইউনিভার্সাল গেট অ্যাডার ফ্লিপ ফ্লপ রেজিস্টার কাউন্টার ঠিক আছে ফ্লিপ ফ্লপ রেজিস্টার কাউন্টার থেকে সিকিউরটা কম আসে অ্যাডারটা ইম্পর্টেন্ট টপিক ইউনিভার্সাল গেটটা ইম্পর্টেন্ট টপিক এন কোডার ডি কোডারটা ইম্পর্টেন্ট টপিক এই জিনিসগুলা একদম ফোকাস করে লজিক গেটগুলার কোনটার কি বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটা ট্রুথ টেবিল তোমাদেরকে জানতে হবে কোনটার ইনপুট কখন কি দিলে আউটপুট কি আসে এই বৈশিষ্ট্যগুলো তোমাদের জানতে হবে বুঝতে হবে যাতে উদ্দীপক দেখার সাথে সাথে তুমি ক্যাচ করতে পারো যে কোন বর্তনীতে কয়টা ইনপুট হইলে কয়টা আউটপুট আসে কেমন ইনপুট দিলে কেমন আউটপুট আসে তাইলে এই চ্যাপ্টারটা ইজিলি তোমরা পার করতে পারবা আর ফোর্থ চ্যাপ্টারে আসো ফোর্থ চ্যাপ্টার এইচ টি এম এল মোটামুটি তোমরা এই চ্যাপ্টারে একটু ভালো পারদর্শী হয়ে থাকো হ্যাঁ এইচ টি এম এল চ্যাপ্টারটা ছোট এর বিস্তার কম বা কিন্তু সহজে অ্যান্সার করা যায় নর্মালি আমার স্টুডেন্ট আমি যাদের পরে দেখি সবাই এসে বলে যে ভাইয়া সবার আগে তো এটা অ্যান্সার করছি কারণ এইচ টি এমএলটা ইজি হয় আর তোমরা জানো এইচ টি এমএলের টেবিলের গুরুত্বটা অনেক বেশি ঠিক আছে তো এইচ টি এমএলের যত টেবিলগুলো আছে প্র্যাকটিস করলে অনেক বেশি হয়ে যায় এর বাইরে ইমেজ এবং হাইপার লিঙ্কটা গুরুত্বপূর্ণ আর খেয়াল করো সি প্রোগ্রাম যেটাতে অ্যাকচুয়ালি সবাই ভয় পেয়ে থাকো তুমি তো এইটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভয় পাওয়ার কিছু নাই প্রোগ্রামিং ভাষাটা ভয় পাওয়ার কিছু নাই সি প্রোগ্রামিং এর কয়েকটা ক্লাস লাগে ছয় থেকে সাতটা ক্লাস যদি কেউ একটু মনোযোগ দেয় একটু মনোযোগ দিয়ে যদি কেউ পার করে তাইলে কিন্তু আর হয় না বিশেষ করে এই চ্যাপ্টারের কন্ডিশন এবং লুপের পার্টটা ই ফেলসের নেস্টেড ই ফেলসের সুইচ কেইজের বা এল সিফের যে কন্ডিশনগুলো আছে আর ফর লুপ হোয়াইল লুপ ডু হোয়াইল লুপ গো টু লুপ তোমরা খেয়াল করবা এর বাইরে দেখো বিগত সালে কোনো কোশ্চেন খুঁজে পাবে না তো আইসিটির এই যে পাঁচটা চ্যাপ্টার এই পাঁচটা চ্যাপ্টার থেকে থার্ড চ্যাপ্টারটাই একটু বেশি হ্যাঁ থার্ড চ্যাপ্টারটা ধরো ছয় থেকে আটটা ছয় থেকে আটটা এম সিকিউ থাকে আর এভারেজে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে চার থেকে পাঁচটা করে এম সিকিউ থাকে টোটাল পঁচিশটা এম সিকিউ
দেখতে পাচ্ছ একটু পরে স্যার তোমাদেরকে এটা সম্পর্কে হয়তো আগেও বলেছে তোমরা দেখেছো জানো সামনে জানবা এখানে সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করব যে আইসিটিটাকে যত সহজ করে তোমাদের সামনে তুলে ধরা যায় তো বাকিটা বলার জন্য আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করব সো লম্বা হয়ে গেছে ভিডিওটা অলমোস্ট আটচল্লিশ মিনিট আমাদের টার্গেট ছিল শর্টের মধ্যে করার কিন্তু আসলে এগুলো প্ল্যান করে হয় না এখানে অনেক কিছু আছে আমরা এখানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি হায়ার ম্যাথ এই ইংলিশ এই সাবজেক্টগুলোতে যাই নাই আমরা চিন্তা করেছি এগুলোর ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্ট ওয়াইজ টিচার ওয়াইজ আমরা আলাদা গাইডলাইন দিব সো আমাদের যেহেতু এখন অদম্য ব্যাচ অদম্য চব্বিশ এই অদম্য চব্বিশ ব্যাচে আমরা আছি তোমাদের সাথে এখানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি ইংলিশ বাংলা আইসিটি এই প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ফুল সাপোর্ট আমরা দিব দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের এই কোর্সে অনলাইনে এখন আর তোমাদেরকে নতুন করে বলার কিছু নেই তোমরা অলরেডি সব কিছু জানো সো যদি তোমাদের অনলাইনে পড়ার মতো যথেষ্ট আগ্রহ ইচ্ছা থেকে থাকে ওয়েলকাম টু আওয়ার কোর্সেস আর যদি অনলাইন তোমাদের জন্য প্রিফারেবল না হয় তাহলে আই গেস অফলাইনে তোমরা যেই জায়গাতেই আছো যেইখানে আমার এখানে অফলাইন কোর্সও আছে আমার এখানে অফলাইনে স্টুডেন্টরা আমাদের আমার রিভিশন কোর্সেই ভর্তি হচ্ছে সো এইচ এস সি অফলাইন কোর্স তাদের জন্য যারা আমাদের অফিসের আশেপাশে আছে আমাদের জায়গাতে আসতে পারে তাদের জন্য আর তোমরা যারা দূরে আছো কিন্তু অনলাইনটাকে ভালোভাবে রিসিভ করেছো তোমরা অনলাইন কোর্সগুলোতে কানেক্টেড থাকো দিন শেষে তোমাদের লেখাপড়াটা জরুরি তোমাদের ভালো একটা জিপিএ জরুরি সো এই হচ্ছে আমাদের লাস্ট কথা থ্যাংক ইউ অল তোমাদের সবার উদ্দেশ্য করে আমাদের অদম্য ব্যাচে আমি আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমাদের জন্য অনেক দোয়া থাকলো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ